包括呃在去年呃前年的耶诞节寄给他们耶诞礼物哦，然后逼他们去做承认这个事情。那那耶诞礼物是不是？耶诞礼物少人有有有一部分大概四分之一的人没拿。真的吗？应该有啦。<笑>那时候新闻如果刚出来的时候，就是我们都知道感恩节要吃火鸡，对不对？那耶诞节还是有人在吃火鸡呀、啊。那我本来是感恩节要去寄。礼物给农委会的官员，可是因为那时候刚好忙着在打工赚钱，没有办法，然后就拖拖拖拖到那个耶诞节的时候，我想说好了，那没有没有火鸡，寄十鸡也不错，然后我就寄了四只十鸡给官员这样子，然后请他们好好的去调查，那个禽流感这个案子，然后后来也是因为那个那个案子，才迫使他们去去承认真的有这个事情。那我寄给他们，同时我自己也拿那个手机去做另外一个检验，要对照。好，那那时候后来很多人讲说，哎、欸，你这个东西记者不可以做这种事情吧？纪录片导演怎么会可以寄手机做这种工作呢？好，然后他们就开始突然很多人讲说，纪录片导演不可以这样子，这个真的是这不叫纪录片。好，记者不可以这样做，公平。这种事讲的很多了啊。后来我就跟他们讲一个，如果各位啊，尤其是各位，比如说你念，不管是诶社、欸、会科学或自然科学，那我们会做很多的研究嘛。研究方法里面有一个叫做实验法，对不对？啊，像我做计时器给他，这里就是实验法，我做不是他，这是我自己定义的。所以，然后才因为这样的一个实验，才得到一些真相这样子。好，那好。那在那个过程当中，到后来农委会承认这个事情，后来开始做一些行政调查。那在行政调查的那些整个呃访谈的过程当中，后来我们可以看到，我们看到那时候我记得农委会的官员，然后只要谈到李慧，他们就非常非常生气。哦，为什么非常的生气？他们讲说，因为李慧人在跟我们做访谈的时候。他说：“从来没有记者是这样子，还会揶揄我们。”好，我说：“哎、欸，他、啊、的记者不可以，不可以揶揄你，记者不能亏你们。哦，因为以前从来没有记者做过这件事情嘛，所以他们就很生气，说怎么会有这样子没有礼貌的记者，对不对？没有礼貌。OK， 好。那第二个部分，他们就想说，你会人物的问题都很不文明。<笑>”什么叫做不文明？我顶多只是问他们说：“啊，你们这样子，你们是不是怕死？怕年底，然后叫做不文明。”所以他们其实都非常非常的讨厌我，哦，包括现在也还是的啊、哦。那所以后来我就想说，其实很多人问我说：“那你会人，你你你你离开主流媒体，那你立志做什么？”我就想说，其实很简单哎，我现在想最想做的就是立志啊。哦当一个角色，那个角色就是农委会背上的盲刺。啊，我我觉得说，一个人一辈子做一件事情，如果可以把那件事情做好就好。那我就立志能够当一根农委会的盲刺。如果你想要干嘛，就刺你一下，就这样子。好，我我就这样就好了。所以，我就挑选了一些本作的《命运二》的一个片段，让他们非常不满意，然后非常，哎、okay, 嗯。我也不能讲说是不是难看的，我们来看一下，我们是不是来点一下这个一段，来看一下。
我每次都欢迎啊，欢迎你来啊，那那我今天要怎么样进行？那当然是这这这里对，为了要那个掌控一下时间哈，那导演这边也提出六个问题。六个议题哈，我们可以就这六个议题，导演这边出来，就是顺着来，那我们就请局长来说明。呃，针对我们在影片里面有看到 O I E 的那个 menu， 陆生的八点，或者是说呃它的扣的一样，它里面就讲得很清楚，就是说呃它的诊断标准。可是我们在里面似乎都没有看到所谓的美亚标准。然后我跟吴院科长通过电话，他说有啊有，反映一句话，想说。针对这个部分，大家都很想清楚，是不是可以帮我拿拿出来给我们看一下法典依据？假设各位有兴趣，我们可以把这个网址给各位，就是各个跟 O I 申报的他们的紧急防疫手册。紧急防疫手册跟所谓的法典是不一样，我们不能把它等同而视而看，看是吧？那请局长回答说，美药的法典依据在哪里？还有美药的那个部分？诊断的标准，可别拿出来给我们看，不要空口。来，这个每一个人花一本，哈哈哈，这个当然是每一个人花一本的，就是以前，我记得我们已经以以前都提供过了。太宗明一直在讲临床啊，第第四页啊，麻麻烦你帮我们看一下，我们也画了线呢、啊，而且都就在这一段里面哦，它不是在别的地方哦。才是实验诊断这一句关键的话，一点都没有错。高明明星禽流感的诊断才是在后面。如果我们再把影片倒转回去，当许天来局长旁边的防疫组长要讲后面才是实验诊断这句话时，许天来的手硬是要他不要再讲下去，拜托死，狠狠瞪他。但请不要忘了，防疫组的组长根本没有诊断疾病这项业务。其实为了要戳破官僚的谎言，在这次的采访之前，我就已经收到 OIE 参考实验室的委函，上面清楚说明台湾的禽流感的确就是高龄。而为了怕现场的记者看不懂专有名词，被许天南局长恶意曲解，我也特地把它翻译成中文，然后发给现场的每一个人。花了 OIE 开啊，绝对没有问题。局长，不要听他了，连我。好 ，O I 参考实验室都这样说，你还要听啊？好了，他他是连谢宽乐在这你们开了三次会议里面都讲说那是局长坚持，那局长你为什么要坚持？其他学者有同意吗？因为我我已经提供了，其他学者有同意吗？当然不是有同意啊。那请你把学者表决的那个会议记录拿出来。这个、這個、会议记录拿出来。这个这个很。这是不能这样问的哈！你有你有记录，你不要每次都在讲。我都发了，在哪里？呃，就就是大家有没有拿出来给我们看？对不对？拿出来给我们看。因为我我们不需要，一定要这个哈。会议记录可不可以拿出来给我们看？谁说了？哪个专家？所有记录拿出来给我们看，会议记录拿出来给我们看。谢谢。这个，你假如是这样讲哦，那大家都讲不下去了。还有人这样子吗？好、啊、的。我我觉得你应该下台是这个。这个，这个。你今天完全东西都没有帮我拿出来，你还在那边硬凹，你凭什么当黄脸局长？我硬凹哪一点？你你告诉我，我硬凹哪一点？你说专家学者都有说的是低自律性，你拿出证据出来。我我不信啊，这专家学者就是对那个有怀疑啊，为什么跟现场不一致啊？我不是哪里？谁怀疑的？谁怀疑的？倒过来，你你跟我讲谁怀疑的？任何哪一个专家说现场对不对？有发生高危险性的？那个。来，谢宽乐教授，他说的是你坚持要的哦。那我我我不管什，我谢宽乐教授也以前也是你的老长官哦。你你不要这样子。他说的是你坚持的。我当然要坚持啊。老师说，他说他没有这样子说哦。你赶快把那个专家学者的那个拿出来了，没有的话，我就说你这就赶快下台了。那<笑>就谢谢了哦，这个这个是你的指教啊，我只能谢谢了哦。好，那就感谢了啊，谢谢大家。各位，那个这边还有水杯。谢谢，谢谢。谢谢。哎，谢谢。哎，局长。感谢，感谢。我我知道，局长，我真的觉得说你这样。哈哈哈哈哈。这个时间到了，这样子。好，时间到了，这样子。好，好，这个感谢大家，好，谢谢，谢谢。你这个哈、哦，这个这一段其实是在影片里面其中一段，他们非常不舒服的
。然后我要跟各位报告哈，在这个访谈之前，其实我努力了大概两个月。那时候就不能错了，因为第一集在网络上开始播出的时候，我一直因为有新的施政嘛，然后就要去采访徐天南，然后拿着去跟他互动的时候，他都不愿意接受采访。那时候跟我讲说，要采访可以，可是不能录音录影照相。不能录音录影照相，取消我要怎么样采访？那很夸张，很荒谬。那时候我后来决定说我不去的原因，是因为说，一般啊，我对公家机关的那个了解，如果我那时候我答应他了，不能录音录影采访，然后同时呢，他说来参加会议的人哦，总共不能超过三个人，等于说，哎，徐天来一个，我一个，然后还有他的一个秘书帮我做记录，就三个人。然后那时候。我就想说，如果我踏进去，我同意了，我相信，关公家机关的做法是，当时马上马上哦，发新闻稿说，针对李慧仁导演对我们引力急流感疫情的那些相关的疑虑，在某年某月某日的某一天几点，我们已经对你充分说明，已经对李导演充分说明据点，然后发出去了。发出去了之后，如果有任何一家媒体，或者是网络上有那些人引用，他的目的。因为散出去，大家就知道说哦，李他已经专门跟李慧仁讲了。可是后面呢，发生什么事情他绝对不会讲。后面一定是什么李慧仁翻桌啊，然后怎么样啊，他都不会讲。可是他没有讲错啊，我们对他充分说明了，只是我没有告诉你说他不同意啊。我们常常会遇到这个状况，所以我就不参加。后来我就跟我朋友讲，我朋友说你真的很笨，你不懂，你得爱听。他要私底下找你谈，关乎可能就有两个状况，第一个叫做威胁，第二个叫做利用。那你去那很好，可以把他揭露啊。我说可是不能录音录影照相哎。我朋友讲说你怎么这样搞？基本科技加发达，针孔摄影机就是想令把天黑。<笑>然后我说啊对哦，真的没有想到，因为他是苹果日报，我没有带过苹果日报，没有那样的素<笑> OK， 我我觉得。还蛮可惜的，搞不好万一那个过程当中有很很很夸张或很荒谬的事情发生，好、哦，所以后来为什么会参加那那个这个会议？为什么弄了很久的原因，是因为后来郑春奇的《飞碟午餐》那个时候，然后找我去上上节目，许天来本来也要去，后来他没有去，然后那个过程当中，他被迫说，郑春奇就问他说：“那你会人家采访你，你愿不愿意接受？”他说：“那个王房姐觉得他们永远为你而开。”然后就约到，约到那个采访，所以才弄了很久。他说一开始说，哦，这个很不容易那样子。可是那个影片，各位如果刚刚有看到的时候是，后来有发现说，除了我们去拍的，就就还有一台很专业的 HD 的摄影机，那还有一个泵杆，收音的泵杆。你们有没有想到他是谁？他是台大昆虫系老师的一个 HD 的团团队，他们专门在拍 Discovery 那些昆虫的。拍 p a r t 的那个部分，那机器就两两三百万。那时候他在那边拍，我说奇怪，你们拍这个东西要干什么？他说没有了，因为我们老师很关心禽流感。然后我就想说，可是我从来没有听过不总会得禽流感的。<笑>然后他说没有了，因为我们老师都关心所谓的人畜共同传染病这样子。我想想不对嘞，昆虫得的疾病，人类不会得跟昆虫一样的疾病啊？我就这样子在问他，他后来跟我讲说。没有啦，因为我们老师接了一个房检局的计划案，然后他们请我来拍。那通常就凸显出，通常老师接受一个政府，比如说政府的委托的案子的时候，有时候他极力做什么事情，他想说啊，过来又停留，去帮你拍。结果没有想到他拍完之后要做什么，我本来也不知道。后来到九月二十一号的时候，他们开紧急的记者会，原来他们剪了一段影片。哦，剪了一段什么影片？用两三百万的影片剪了一一段话，就是许天来局长讲说，那怎么样怎么样这样，然后就剪一段，李慧仁说对呀、啊，接在一起，<笑>这样的影片，然后播出给记者看。然后那一天呢，记者就跟我讲，我就去踢馆。那踢馆了之后，我就拿拿了其他的资料去。然后后来就我在要求许天来局长把那些资料拿出来。结果后来在那场会议里面，许天来进，许天来局长他们进来。拿了两千零六年的资料来充当二零一零年的那些专家会议，我一直一直以来叫他拿出来的多，还被我们抓到，因为摄影机拍到可以做定格了，他做定格就可以知道他写了什么。那许天来一打出，那就克谁？一共啊，没有那么厉害，一眼都看得到，然后就被我们摄影机这样子
地的拍到。后来拍到这个部分，其实我我们都觉得说，这个部分其实某个程度来讲，它就是一种伪造文书。对，因为那个算是一个伪造文书，所以我就拿这个部分，我要求陈武雄那时候发、啊、那个。那个农委会的主委是陈武雄，我要求陈武雄出来说明，接受采访，然后后来我就开始申请，然后隔了一个多月，陈武雄就跟我讲说，我们不接受任何采访，有问题你去找许天来。我说我我要采访许，你为什么能够放任许天来局长去公然的违法？结果我要采访这个，你叫我去找许天来，那会很夸张吗？那后来没有办法，那我想说，那如果陈武雄不愿意接受我的采访。那我应该就要采访陈雄的老板吴敦义啊，我就开始要要跟吴敦义吴敦义约采访。那个时候是二零一一年的八月份，哦，八月份，那九月份开始约的部分，一直约到选举前、选举后都不愿意接受采访。我必须要讲，吴敦义在七六改这个案子，他完全执行。然后我们来看一下第二段的那些影片。
，然后后来逼他们去做那样的一个回忆。那后来他们整个，后来他们也做做相关的检验出来，结果证证实就是，如同我们讲的那个部分是他们一定高度的肌肉量。那后来呢，没有办法，过完年之后，其实我在过完年的那个过年，我还做了一件事情，我写信给全台湾的收音学习的老师，我把我去告。农委会官员的那些相关的那些理由跟那些诉状，全部寄给老师，还有所有的证据全部夹带一起给老师。为什么？因为他们接下来开国会议，那我不知道是哪一个老师会去参加，就全部都寄了。就如同前几天那个黄雪碧的专家会议之前，我寄信给全台湾的都是老师一样。好，那后来过完年之后，陈武雄就被宣布要下台。陈武雄主委本来他以为他可以担任第一届农业部的部长，就没有想到他后来还是下台。那下台了呢，我就一直想要访问他嘛，他都不愿意。后来有个机会，就是因为他宣布要下台，他要跟记者查讯。然后要跟记者查讯呢，他农委会的公关室就买了很多的餐点、小水果、早吃这样子。然后农委会的记者就告诉我说：“哎、欸，陈武雄要跟我谈，要不要？”我说：“好，我要去。”要去做访谈，然后结果我去的太早了，为什么？因为我在会议开始的前五分钟到，然后就把机器架好，这边等着大家出来了。结果到了时间的时候，我就看到那个公关室的人们一大堆人透过那窗户一直在看我，我想说奇怪，怎么是回事？那后,后来到了时间到的时候，科长就走出来讲说，我们今天取消了，看一下三个。<笑>
看似专业的门面背后，依旧是凉气上升。结果就是位置换了，脑袋也就跟着换了。也因为没有担当，所以根本无力改变官僚体系的陋习。后来，因为就在这样的一个非常特别的机缘，然后访问到陈武雄，然后其实这也是预料中，是他大概不会讲什么，也会去承认的部分。可是这个话到后来一页的部分，就会非常出现非常非常荒谬的那个那个部分，包括陈武雄讲说，我在我任内的时候，我都不知道有禽流感这件事情，哦，我任内的时候都没有发生过。可是到后来，呃，所有的文件。那些会议记录出来的时候，发现他们根本都在说谎。陈武雄主委的手根本就是伸进去要干预那个结果，哦，状况是那样子。那到后来呢，就到三月三号，这个事情一直在发发展。到三月三三号的时候，因为陈武雄下台了之后，然后那个呃，我在网络上，因为我拍这个影片的时候，还有一些小的短片，同时在做很多不同的图尾啊，我称之为图尾。后来压力越来越大，大到三月三三号，他们后来承认之后，然后就扑杀，扑杀一起。三月三号那天承认的时候，其实我吓了一跳。我原本以为说这个他们应该不会承认，这这条路调查的路终点在哪里？我是不知道。然后三月二号的大概十一点左右，彰化的有一个朋友，他发简讯给我说。哎，那个彰化的哪哪里？你上次去的那个地方啊，然后他们现在围起封锁线，可能要扑杀那个鸡。我马上十一点钟赶到彰化去，那时候我衣服都没有穿，然后到那边在海边风好冷，很冷，然后果真就开始在扑杀，我就赶快去拍那个画面，因为我想说，如果他们偷偷的扑杀掉，我不承认，你没有记录到，没有拍到，也不知道。然后拍完之后，大概一直到七点多，我想说好，在车上睡一下，再准备回来。结果那时候就收到简讯，农委会说要开紧急的记者会，说要宣布真的有到病原性禽流感。为什么会选择那那天？其实有一个很重要的因素，因为那那天的美牛第三次的专家会议下午要召开，那时候美牛瘦肉精的那个专家会议那一天要召开。很合理的，他们想要用禽流感这个要转，可是后来没有想到说越烧越旺，烧到后来真的快快撑不住了，他们又赶快再转移到美牛，第四次专家会议根本不开了，本来不是说要开四次吗？连第三次专家会议的那些意见函都还没有回收的时候，他们不管了，行政院马上讲说就是要拉进口，就是不断的在做这种转移的动作，但也是因为在这个转移的过程当中。来不及，所以禽流感这个事件才得以曝光。如果不是这个样子，我相信现在禽流感这个案子，我们还都会在蒙在鼓鼓里面。现在的狂犬病我们根本也不知道，因为它那套隐匿的系统会运动的越来越越顺畅。所以那天我们来看一下那天他们呃承认那天的一个状况，还是有很多很荒谬的事情。今天就是针对这两个案例，已经完成必要的技术诊断的一个过程。那我们啊，特别来向各位啊媒体，还有我们的那些公民众做这样的报告。我记得那时候是问他这个是这里会人记的，那他不愿意讲。啊，投票的民众，我是建议哈、啊，这个应该要尊重人家的、啊。跟我们讲说，这个是个很关心我们的民众，还是一般民众？哦，那是一般民众啊。很关心禽流感的民众，很关心防检的民众。我想他是有有特别关心的、啊。这个好事情，真的是好事情，真的是好事情。那问他不断的问，那时候好几次问他，到底是不是李慧仁记得？他一直，我记得他一直都没有承认，他只说这个人确实姓李。他这个呃，张光案确实是导演啊，他的一个重点，他有一个重重呃那个呃今日的那个重那个重点那个荣光的啊。那我刚才有报告，二零一二年三月八号
，农委会营地高平原性禽流感的恶性哦，出现了重大的转机。扭转所有专家跟实验的结果的结论，那这个结论你有愿不愿承认说，那是因为你有跟他讲一句话说，老板希望等他离开之后再做决议，你承认吗？我在这里慎重的、坚决的告诉大家，我只有说现场已经在大家的这个防疫的控制下面，这个案子临床跟这个实验室检验是不一致的。这温度的决定否认嘛？应该大家就文献，就是你要做实验室有反对，但是你否认说你有讲过那句话，是不是？我是跟所有的议会的专家，我今天你有没有讲过那句话？书面的报告当然没有啊。谢谢，回答不完的问题了，你可以到台上讲一下。谢谢。二月一号那天的专家会议，我在这边郑重的要求，把所有的录音、逐字稿，现在立刻送来委员会。你刚刚的这个说法，你有没有说法？没有，因为我们。他、啊、如果有说法呢？因为我们明天就要提供，是依照刚才委员会的决议，明天就要提供。就黄姐姐有责任吧？不必等到明天，我们马上会提供出来。你严重不说，局长，你严重不说。我我了解。魔鬼就在会议记录里啊！我们等一下，两位委员会提出。我我们最后的那一。这是一个，这是一个天大的。整个行政团队由上而下指示下来，隐匿疫情的一个重大的弊案。这个我也我。这是一个重大的弊案，由上而下的指示下来，要求隐匿疫情的一个重大弊案。你还要都到这个地步了，都到这个地步了，地步了你现在在这里还要说吗？等一下你就知道了。等一下你就知道了。刚才学者不断说，一定要立刻通报到。来举上一个人，一个人挡住所有专家学者，挡住家属所的这些有良心的官员的主张。我们时间不就就可以两分。就就你今天那个徐天来局长的答复是七辩立委，七辩立委表示不会吗？还没关系，那个才才三十秒啊，各位局长。没有，我们是跟代理先放，不要说从我系统开的。我们的这边今天在做，我们定期在做。我开张会议里面说，这个所长也知道，那是为了好好的讨论啊。这今天呢，我是不是容许我们所长面前，我是不是把我交代了？但是这个很难。然后这个现在今天今天我们又来一个开始，开始在说啥？啊，呃，开始啊，开始啊，开始啊，就是，我跟许多老板交代。我想，我们今天到这个节目演上啊，那个三十秒，那个李慧的导演的，因为他们是主持人。三十秒，因为你从头这个事情，你是不是上来讲一下？我非常非常想了解一下，到底发生什么事情啊？耻辱！行政单位竟然把黑手伸到实验单位，我没有办法说。我是主席，副主任，我是主席。有豁免权吗？你说话小心点。好好好，他没有豁免权，我们都知道。我还是讲一下，我觉得是公务人员最大的耻辱。行政黑手不能伸到实验单位，这是再清楚不过了。公务人员就是要依法行政。房检局既然是行政单位，怎么可以去干预实验单位呢？这再清楚不过了，就是这样。就像是一面照妖镜，这场专案报告除了照出了农委会的原型之外，也让人民看到了执政当局的本质。一部毫无运作逻辑、逆行倒是的国家机器。相关的会议都有会议记录，那我刚才也这个整个的那个会议的流程，那确实相关的请教单位已经采取了这些的
这个资料的保全。你看，要移送这个这个检检调单位保全这些资料，我们当然是。这个尊重立法院的这个决议。所以你讲最好开会是在你们老板下台，我就是你们老板是陈陈武雄啊，你讲这个话没有没有，你没有讲过这个话。刚才那个会议里面，所谓的这个换成老板，就是指的我们开会对于这个处理原则，就是两个原则，我们就在雪天来并没提高我的当下，我悄悄的离开了立法院，因为我知道这一刻开始，国家机器、官僚体系的反复才正要开始。谢谢啊 ，OK。啊，如果没有了，其实啊，我也想说，你们老板是谁？我突然想到说，哦，我原本以为说，那时候行政院有两个人上班嘛，对不对？一个叫做那时候叫做呃陈冲跟那个吴一嘛，我忘记还有一个，应该说你老公啊。李老公也是，他讲说全镇院只有三个人上班，对不对？对不对？哦，我不知道。好，那其实，在那个部分哈，其实我我跟各位讲，非常奇怪的部分是，在那一天，其实那个我我不知道说那是不是第一次哦，因为那时候要去立法院的时候，三月七号、三月八号，然后立法，呃，立法院的经济委员会他们去办宪法，发出六十七条之二，然后找。找一些所谓的专家学者或民众去上台去接受咨询，所以我在讲这个部分的时候，我是在对照说，像彭崇燕他们，对不对？被讲说不礼貌，没有礼貌，学生没有礼貌，然后想说怎么可以去去变相的咨询？我想说，机关记者应该不知道，没有看过这一段吧？如果对照那个学生被讲后，无端呃，非常的不礼貌，然后没有连续两天头版头条去讲学生没有礼貌。那我就想说，按照同样的规格，那个报纸的头版头条应该是想说，可恶，无良官员当众在立法用恐吓导演或什么，应该用这种规格啊。然后甚至你应该要去把那些那个黄有才的成家背景把它调查出来，对不对？你应该很清楚的调查出来说，哦，原来他那时候念建中的时候，他的隔壁隔壁。隔壁班有个同学叫做方文乐，<笑>你是不是应该把他调查出来啊？我都可以查出来，你为什么查不出来？很荒谬啊！你说我要讲的那个部分是说，他可以随意的去同样的状况可以去做很多不同的诠释，这就是问题。好，所以我我大概给各位看这些影片里面为什么要去做这个东西，然后甚至农委会觉得说这根芒刺真的很讨厌。那其实我我就想说，我一直当一个盲痴，然后我愿意这样子去做，让他们有很多的不同的。如果你真的想要去做一件什么事情，然后你就想说，哎，李慧仁会不会在那边出现了？李慧仁会不会来戳我？对，如果可以，我就是戳你们一下，让你不要乱动，让你不要去去做一些不该做的事情。那那其实我我后来是这样子。那不能说的秘密二，有人讲说会不会有三？各位会讲，一定有三，一定有三，对，那准备再进行，对，对，来，以上大概先做这样的一个跟各位报告。那我不知道各位那个嘉宇还有什么样的问题，我们可以来做一些讨论，谢谢。
，呃，关于就是你到底就一直搓嘛，对不对？那搓到后来之后，呃，今年年初啦，我是看到新闻，后来片子里在二的后面其实也有讲，就是那后来关于李导演这种。送礼物的行为，我们说送圣诞礼物的行为啊，后来变成怎么样？我觉得这是另一个我觉得很重要的部分，可能有有兴趣跟大家讲一下。呃，送礼物的那个那个事情，后来因为我记得那送送礼物的时候，很多记者就跑去问那时候的后来接任的陈宝基说：“说你会不会担心你会人寄礼物给你？”然后陈宝基说：“最好是不一样，好，最好是不一样，因为因为那个东西。”应该要有专业的人来做这个部分的哈。然后后来，因为立法院有经济委员会有一个调阅小组委员会要结案，结案其实是后来民进党党团，因为动物社会就会去做了很多人，就是他们专家学者之一嘛哈，然后去做了一个大概诶几万字的报告调查报告，民进党版好像是四四五万字吧。然后就国民党版是四千字，四千字的一个报告，差很多哦。然后我从来没有想过，如果这样子，他们可以念完很多的博士、硕博士，为什么？因为他们从来没有去调阅。等到民进党版的那个调阅小组、调阅资料，那个什么调查报告提出来之后，他们当天才去那个调阅小组的现场签名，然后两个小时之后就完成了一份报告。两个小时就完成了一个四千多字的报告，然后很神奇的，这份报告呢，跟隔天房检局要提供给检察院的几乎一模一样。结果变成什么？农委会帮国民党写报告，那更荒谬的那个部分是，它里面弄了一个李贵人的老板，以后不具备专业的身份，不能够再去采集检体。送去化验，不能去抓司机来解剖。为什么？他说这样子可能会有危险吗？动物传染病会有危险吗？要专业的人来说啊，就是很夸张嘛，吃定数银上百两、啊，就是以后有，以后人你要去抓司机就不行，也也不能寄给他们，所以就变成这个样子。那至于国际社会的那个部分，其实。那时候有人问我说：“要不要把英翻成英文寄给国际啦？寄到 OIE， 寄到 WHO 了。”其实那时候都已经翻好了，然后也都装到信封里面，一直没有寄出去。不是因为不知道地址啊，寄不出去原因有一个很重大的问题，很重要的重点是，如果我寄出去了，国际社会当然会发函台湾说你要去调查一下，有人来检举这个部分。好，这个会变成一种双面刃，他也许会去调查。可是很多时候，比如说有一些国家，比如说美国，他看到这些资料，他会非常的开心，他会拿这些资料来告诉你说，我的美，我的猪肉瘦肉精的猪肉要销到你台湾，你要不要去？这个反而会变成他们的要挟台湾，会摧毁台湾农业的一部分。所以我一直进不出去的原因是这个样子。好，那后来因为在网络上面，因为也也因为没有英文字幕，在网络上看到只有看到中文字幕。所以那个部分也不会引起太多的那个部分，对，我觉得就是考量很多了。嗯，刚刚刚有一个地方等你，他就关于那个李贵人的话，因为今年年初的时候，我也就新闻上也看到这个，然后后来所以国民党赢了之后，然后是过了嘛？对啊，那个过了。嗯，那他涵盖的范围，就是说鸡不行吗？没有涵盖到哪里？那就动物了，一般动物没有动物，动物传染病相关的都不行。对，呃，植物类的。做啊什么之类的，就没有，就是没有动物。对对对，了解，谢谢。好，请问他禁止有没有法子？他禁止有没有法子？禁止你去做？有没有他他，你看大哥你去做，他会反对，不止他反对。没有，每一个人去做都可能会了。可是后来那个部分哈，后来因为有有反弹，有反弹，后来他好像有做了一些修正。做了很多很高的门槛，你要去申请，要怎么样怎么样才可以寄，不是不能寄，可是他做了很多的门槛，对。但是基本上啊，如果说，呃，只是不管门槛多高呢，他如果没有一个处罚的法则的话，那还是趋势啊。呃，有了，他还是直接用动传法来来来，所以还是有法有法则。对对对。
，动物从来没有发生吧？对，他没有修正。那我想先开放时间给大家问问题好了，因为那我们先一次三个问题，好吗？先，呃，我还是可以先，呃，先先先，因为那已经传到那边，先等一下。呃，我今天不是问题，我大概我是今天第二次看到李导演哈，看到的话我很高兴，高兴说他元气比以前还好。然后第二个高兴就是，老委会没有设禁闭室，要不然的话今天热衰竭，<笑>今天热衰竭的一一定是哦某某导演热衰竭啊那种结案，哦，这是气息说老委会没有禁闭室，那大概不会是在农委会。<笑>那再来就是说。今年，今年到现在已经死了，台北县、新北市已经死了三个消防队，其实这个背后都有不能错的秘密。但是我们国家如何解决它？给他八百万，然后去后续再给，反正给差不多一千多万给他。啊，第一招，然后总统去祭拜他，第三招把他送去做电池。其实这后面都有不能错的秘密，大家都把安全责任推给消防队。哦，八年前我说了这个秘密，就是说巴拉圭，巴拉圭。进来消防队去救火，保全进来是开枪射杀保，诶、欸、消防队员，这就是台湾可能只是保全没有枪，要不然台湾保全也会对消防队开枪。为什么？你不能救人，因为我到地下室，完全没有先封锁起来，然后这些结账的人要接完账才能出去，结果死了三百零二个人。然后我说了这个秘密之后，当然消防队有人自杀，但是我想应该跟我没有直接关系。但是后来就是爆发了组,组长大贪污嘛，哈、哦，就是这样。所以道德勇气可能会遭到危机，但是如果大家都站出来的话，这危机就越来越小。好、哦，谢谢。好、啊，那到各位先生，嗯，这个李导演花了七八年的时间做了这些努力，这些成果。我们刚才已经给导演掌声了，但是很重要的，在他的努力背后，有一个很大的力量支持着他。我们现在给他掌声。呃<笑><笑>、啊，后面那一边。呃，导演你好，呃，各位呃在座来宾大家好，谢谢。呃，我想提，呃，我想呃问一个问题，然后做一点分享，就是我想请问李导演，就是在这个过程中间啊，你观察到或你感受到台湾人的一些社会的集体性格，或是大家的呃的回应是什么样的感觉？你有什么样的你有什么样的体会？因为其实就像前面来宾在自我介绍有有分享到，台湾现在真的问题是百病丛生。那我个人认为，其实这些问题最后都走一个，其实都是政治的问题。可是政治的问题是不能处理的问题，因为我们是一个因为政治有问题，可是最确最去政治化的一个社会。那所以，我反而觉得，呃，刚才主持人在开场说有一个讯息很值得我们去深思，就是在纪录片这么冷门的市场，可是呢，一个去呃经商的一个纪录片的商人，他会挑食物或者特别关心这一块，而这个地方食物跟健康是在社会是有市场的。换句话说。呃，纪录片这么冷门的东西，可是它牵涉到食物、牵涉到健康的时候，它是可以在社会上有市场。那我想，这个意味着什么呢？如果这样子一个议题，以跟健康有关的议题，我的观察是，其实它是比较有机会成为一个呃，引导大家去比较投入去关心这个社会，那进而再去带动关心其他社会议题的一个蛮好的一个出发点。那这也是刚才我在自我介绍的时候有提到。呃，为为什么会有这个 idea？ 是因为呃，我最近认识一位呃事业有成的一位企业家，他几乎是赔本在做有机农业。那只是因为他认为健康这件事情非常重要，那他就很努力的在推动小农市集，然后在推动这方面。那他给我这样一个 idea， 就是呃，你不能呃很多政治的问题你可能没有办法一个谈，可是健康这件事情，呃，不管你再怎么回避政治，那基本上人活在世界上，你一定都会 care 这件事情。所以这可能是一个蛮有利的一个可以切入的一个一个一个点。那也是因为这样子，那其实今天我也有一个呃，算是一个目的，我希望能够多认识一些朋友，因为我跟一些朋友们呃，他
他们有在经营有机农业。那因为我在社会上工作，累积了一些人脉，那我希望能够也是类似用影片的方式，呃，拍一些有关是呃比较小型的微电影，好、呃，在 YouTube 上面，那去谈有机农业，谈我们土地被掠夺，谈大埔的事件。那从健康这个角度，呃，在网络上面做宣传。那因为这是一个成本，呃，对于呃我们来讲，现阶段可能从学生开始，可能从业余的呃关心者就可以开始做这件事情。那我希望能够有机会在这边可以认识一些志同道合的朋友，那我们可以呃就开始从身边做一点这样子的事情。那当然还有最后回到前面的问题，就是呃李导演你怎么观察这一段时间台湾人对这些议题的关心？这样，谢谢。呃，我先回应哦，这个从不能做的秘密一开始。呃，一定有很多不同的声音，哦，当然有人就觉得说，说李慧仁你做这个事情是对的，当然很多人觉得说，李慧仁你是个门外汉，你根本没有资格来讲这个事情，很多人讲，我都可以理解，我觉得都很正常，因为我们不是在北韩，我们是一个多元的社会，每个人都有不同的意见，都绝对可以，你都可以绝对来反驳李慧仁，如果你大家全部都赞成我，我就觉得还，倒是觉得还可怕。哦，因为其实这里面一定会有一些不同的想法或想知，调查的想知绝对会有，绝对会，我必须要讲绝对会有。可是我会觉得说，嗯，在这个过程当中，还是有一些人会觉得说，他不同意的角度，他他又不同意的，不同意说，哎、欸，这个可能没有那么严重的那个部分，我比较没有办法认同的原因，是因为他们觉得说，又还没死人，我没有办法接受的是部分是说，又还没有死人，那没有那么严重啊。哦，因为还没有死人，可是各位，就一个流行病学或公共卫生跟预防医学的来讲的话，我们就不能让它发生啦、啊。一发生的话，那个是真的一场大灾难，那是很可怕的一个灾难。我们不能拿那个部分，可是我们台湾的很多的民众都被洗脑，啊，反正要被吸染嘛，啊，反正还在鸡身上，不会跑到人啊，也不要去摸，不要去干嘛就好了。可是你没有想到，你让病毒在这个里面有大量的宿主去做替代的时候，那是多多么可怕的一件事情！台湾的那些机械化商业的样子，就是提供病毒源源不绝的宿主，一批一批，病毒就一代一代的才开始再去变化，不断的再去做突变。所以你看嘛，在《不能做的秘密二》做完之后，那时候还没有发生一句七千九，我那时候想说哇。如果晚一点的话 ，H 七 N 九那个部分就可以把我们从不能做的秘密一所讲的那个部分就得到了一个印证。为什么？各位还记不记得在两千零四年的时候，关羽就跟我们讲说，我们不要担心 H 五 N 二，因为我们是低病源，我们要担心的是高病源。那时候农委会的官员也是这个我们这样子跟我们讲。可是后来在我做的调查之后，发现说我们的 H 五 N 二已经落地生根，然后从低。从低病源，然后变到高病源，独立越来越强，然后被揭发的时候，农委会关于是怎么跟我们讲？不用担心，虽然我们的 H 五 N 二变成高病源，可是我们跟 H 五 N 二的高病源不一样，那也不一样，东西高病源了。他说，因为我们是二，他们是一，所以你不用担心。你说有没有人信？会，还是有人会信？为什么？这些官员好歹他也都是念完博士的，有时候出国念完博士，就虽然徐天来念的是余病理的哈，不是念禽流感，他还是有他的专业，可是还是有人会相信。我们遇到的状况是这个样子，不断被骗。好，到 H 七 N 九，发生 H 七 N 九的时候，为什么没？各位如果想一想，没有一个农委会的专家、农委会的那些说出来讲话，没有一个人出来讲。你为什么都不会讲说不用担心，我不用担心，它是低病源。对 ，H 七 N 九就是低病源。你一直都认为说不重要的低病源，它杀死了三十几个人。今年冬天可能还会再来。那你不是讲说低病源不用怕吗？为什么要杀死那么多人？你让病毒存在这个环境下面，它就会不断的产生变异，因为养殖的环境它会提供源源不绝的宿主。后来看到 H 七 N 九这个警讯，我都一直担心说，我跟很多朋友担心说，下一个 H 五 N 二会不会走上他的那条道路？结果发发现说，来的竟然不是 H 五 N 二，是 H 六 N 一。H 六 N 一其实比 H 五
或 H 七型的病更稳定。他在台湾这个环境里面已经十四十年了。都没有怎么样，它存在鸡群鸟类里面，因为它很稳定，所以世界动物卫生组织、世界卫生组织都没有想说这个病毒我们要特别注意，可是没有想到什么，全世界只有台湾放任 H 5的那些低病原的病毒或高原病毒，在这个环境在鸡群里面，结果没有想到 H 5 1 2这个病毒竟然去带坏 H 6 2 1一，它去跟 H 6 2 1交换基因 ，H 6 2 1现在跨越速度去感染。五月份的时候，南投一个早餐店的二十岁的女性，就是被 H 六二一感染，然后有肺炎，然后她的病毒是在哪里分离到上呼吸道？上呼吸道代表什么？它可能是阿尔法和六，这个病毒很有可能会传染给每一个人，就是可以能传染，对不对？有可能，有可能，这个部分，我们可以看到。病毒不断不断的在变化，不断在跨越速度。如果这个时候大家可能不会担心啊，反正感染而已，还没有死的。等你温水煮青蛙一样，告诉你说你细心知道对，来不及。对，我觉得这个还有一个部分，抱歉让我们插话一下，就是呃，因为在片子里面，其实刚刚你刚刚也稍微有讲到了，就是学界本身。啊，他可能因为需要官方的补助，啊，所以呢，有些时候他能说多少话，能够说到哪里，啊，可能是个问题。但是刚刚经理在那边在讲，我就在想那个，因为对一般人而言，其实要，呃，好比说刚刚讲讲到 H 五、H 六、H 七，哈，就是我就已经还在想啊，那是差别是什么？哈，那高病原、低病原，就对一般人而言，要理解这个本身，它有一点点门槛。那但是呢？呃，如果说他们说兽医的学界本身又跟法定局那边有关系，那其他的，好比说工会啊，或者等等的，他们会比较愿意出来讲话吗？或者为什么一直没有？其实事实上，在行政机构里面也不是只有他们啊，也有工会啊，为什么？对不对？这个很奇怪啊，他们怎么不讲话？还是有上下隶属吗？对不对？其实我觉得台湾现在面临一个很很大的状况，比如说像这次的狂犬病。这次的狂犬病其实，在六月六月初，因为六月六月中啊，六月中，哎，六月几号？我有点忘记正确时间点。因为我现在今天还做了一些采访，哦，有关于狂犬病的一个采访，因为我要帮《金周刊》写一篇文章，所以还在做采访。我采访的过程当中发现呢、啊，其实，在六月应该六月中上旬的时候，台大已经就已经做出来了，确定是狂犬病。连基因定居都已经定出来了，确定是狂犬病。那时候他通报防检局，防检局就是拖，拖到什么时候呢？拖到了七七月十号，被《自由时报》踢爆了之后，他才承认。然后结果这段时间六月多到七月六月中中上旬到将近一个月的时间，防检局完全没有智慧卫生署，所以当。七月十号，自由时报戳破的时候，那个时候，黄姐下下到了，马上去，因为台湾一直都是那个 rabies 的非疫区，所以每一年人用的疫苗，人用的疫苗大概只有在两百剂左右，两百剂，照照理来讲，可能只能够多少人打？一个人如果真的要打疫苗，打三剂，如果你被表要打五剂，你根本供供应不了太多人。如果那个时候确定的时候，应该那时候防检呃那个什么机关应该可以马上去调疫苗，可能马上疫苗就已经进来了，不会造成现在恐慌。现在第一线的那些在南投特新特生中心的那些兽医师，很多人还打不到疫苗，他们都是高危血群，可能他打不到疫苗。那那些台北市兽医师工会、台中市兽医师工会，他们要打疫苗根本打不到。这就凸显出农委会跟卫生署他们协调是有问题的。从以前人畜共同传染病从禽流感开始，那时候我曾经私底下哦，私底下问 C D 呃，不要讲说是哪里，跟不是叫卫哦那个卫生署的官员问说这些事情很严重，你们知不知道？他说知道啊。可是我们每一次要跟房检局、农委会房检局要所谓的
肌群里面禽流感的血清抗体的检测检测报告，他们都不给我。我说为什么？他说这是机密。什么？为什么是机密？因为抗体的阳性率都很高。抗体阳性率很高表示什么？病毒一直在活动，这是免疫学第一堂就告诉你，有病毒活动才会产生抗体，对不对？不能假，假了之后就会证实什么？农委会防疫无方。才会导致这样子的一个状况，所以我就跟他讲说，那这样很严重，你应该在那个行政院会的时候跟他讲啊，跟行政你们行政院长讲啊，说那个农委会都是这样子乱干的、啊，这样很危险啊。他说不行，我说为什么？他说行政院不会听我们。我说为什么行政院不会听你们？他说很清楚，很简单，因为我们没有票，农委会才有票，又是回到政治选票。他们认为农委会才有选票，卫生署没有选票，所以他们替农委会，是说行政院会对替农委会，你就可以很荒谬。那整个现在整个防疫体系是真的变农委会这样搞的，整个都崩坏，很严重。对，所以既然都讲到政治哦，那再接着多问一下，就是那为什么农委会有票？农委会为什么有票？农会系统你都知道很厉害啊，水利水利水利系统也很厉害啊，很简单啊，这个都知道，没有错。然后还有一个部分是，农委会哦，他每次要选举的时候，他可以动用很大笔的预算去做很多的事情，真的。有些在中南部有些人还是信这一套。那呃，还有没有其他朋友有？李导演你好，谢谢。就是因为前一阵子刚好也有在看二零零三年 SARS 的纪录片，然后那个朱导演他那时候拍了《穿越河》，对，穿越河。然后其实和平医院的 SARS 也是因为当时候隐匿，所以造成他们必须要封院，然后整个政策也是非常荒谬。然后我看了那个再想到李导演的禽流感，然后想到最近的狂犬病。然后还有加上我之前可能对动物保护有一些关注，我想到的是，其实行政官员对待野生动物或是动物繁殖业者，他们的态度其实一直以来都是可能不是这么的重视这件事情，因为其实野生动物的进口，它可能会带来很多你意想不到的疾病。那如果再不管制，然后有可能人畜共同传传染传染疾病，或是人传人的传染疾病出现的时候，那时候也许就来不及了。然后我是想要问李导演两个问题啦，一个是像导演刚开始开场的时候讲说，第二部片发行 DVD 是一个社会运动，我想问那个运动的目的是什么，然后想要怎么动？然后第二个是在这一二集的过程当中，有没有其他一些志同道合的朋友要来一起搓农委会？谢谢。谢谢啊。刚刚提到运动，其实我本来是想说把它放到网络上面，就直接跟第一集的那个播播的一样。为什么？其实，在第一集那时候，我原本以为说，哈，如果在电视上播出，这是因为我之前在电视台媒体，我说如果在呃 S R P 哈里面有 H N S 的那个，就如果有一个一的那个百分点，大概五五十万人可以同时收看，我觉得那还不错。可是后来发现我错了，放在网络上的传播力量会比较好。原因是什么？因为他阅读有一点门槛，他阅读，因为他有一些很专业的东西，你看第一遍老师讲，你可能看不懂，你可能要看第二遍、第三遍，或者是我今天心情不大好，我想要看一半就好，没有关系。如果我们在那个电视上瑞克他这样播出，他下一次重播的时候可能是两个月后，你大概没有机会看到。可在网络上面，它会变成一个 comment、motion comment 的那个部分，你随时可以去看。反而发现这个是一个好的传播方式，所以饿的时候我原本也是这样打算，可是因为那时候朋友就同喜嘛，同喜那个朋友他们讲说，哎、欸，我们要发行 DVD， 目的是要做运动，做什么运动？因为发行 DVD 之后，所有的版税，我所有的版版税我都把它捐到 WePay， 哦 ，WePay 其实是台湾一个很重要的一个里程碑，就是一个公众给制的调查的一个平台。任何一个台湾的公民，如果你想要做一个调查，有关于任何影片的一个调查或者文字的调查报道，你都可以去那边提案。你去那边提案，然后一所有人看到那个，我同意这提案，我希望你能够去完成这个提案，我可以一百块、两百块、多少，可以捐资助你
委托你来做这个调查。那如果不够的话，那个委员会会有一些基金，然后再去审核你，然后自己去做这个报告。所以我要做的那个运动是说，把这样的一个所有所的全部全数的捐到物品上去。那你想说啊，那卖一个纪纪录片好像多少钱？那其实目的呢，如果各位。还想要呃，真的想要做一些什么事情的话，如果你现在还在学校，你回学校的时候跟你们学校讲说，请你去买《笨猪的秘密》双叠版的公播版，公播版，因为学校可以卖公播买公播版，公播版捐给会员后才会捐得多，哦，这是重点，哦，如果如果愿意的话，你们可以这样子去做，哦，那所以才是做这样的一个行动，那可能接下来可能到时候就会把。还是会把影片把它抛到 YouTube 上面，还是会有，对，这个样子，这是行动。至于你说会不会有志同道合的人，我觉得有，我觉得还是有，还是有人会会愿意去做这些事情。那这些年来，这这一两年来，我觉得看到有时候台湾很乱，可是在很乱的那个状况之下，我们看到还是有一些力量在聚集，包括在这边就是，不是吗？啊、哦，我觉得说我们还是不能放弃的。大家一起来做盲吃啊！哇！我想到是有没有其他可能也是很会调查的朋友，他可以跟你一起拍纪录片，或是大家分布不同的眼线一起去拍。我想到是这个。Okay. 其实因为刚好哦，几个朋友失业，然后失业，我就想说，我就想说，哎、欸，来了，我们你还没找工作之前，我们先这样子去做做看，做还有几个调查要做，不然做不完。然后我是请他们一起来做。如果这个模式可以通的话，我就说我们应该复制更多这样的模式，就跟病毒会复制，对不对？农委会他们会复制，台电他们去复制那些错的，那我们要复制啊，复制来跟他对抗。好、哦，所以我们应该要去做这种事情。有啦，还是有，陆陆续续还有，因为不然的话做调查，我现在我本来有一个调查，然后,后来也卡住的原因是因为。那个事情后来我跟农委会这样子开干之后，他们现在都很注意我。我即便是我觉得很奇怪哦，台湾很奇怪哦。那个农那个官员对于你曾经做过什么事情都会记得哦，你是那个农委会的那个。然后我要跟他做采访，我我你一定是要来踢爆我什么？所以我现在要找，就如同你讲，找更多志同道道的人一起分开去做。现在反而要有策略去做这件事情，然后才能够。比如说这个是你，下一个是他，然后让他搞不清楚，然后到时候再把它拼凑拼起来。我们现在变成这样子的分进合起的方式来做，我觉得这是必要的。对，谢谢。嗯，后面那位朋友。导演你好。哦，我我刚才有在想一个问题，就是说，就刚讲一开始讲到那个狂犬病嘛，那其实以前也曾经消灭过狂犬。所以，这个政府应该是可以做到这种事情，但为什么会变成今天这样？还有就是说，我想到以前一件事情，就是大概十几年前那个时候有统计，那那时候政府也是大量扑杀，其实政府也是可以做到这种事情，为什么现在要变成这样？对。那我不太理解，就是说，在那个时候做这件事情的时候，其实搞不好是变成一种政绩，就是说，哎，这个政府真的有在注意这些事情。那为什么现在这个政府他的思维模式是，我不要让你知道，这样子才是对的？为什么会变这样？我不太理解。你觉得你的观察，现在的观念为什么会变成这样子？我觉得第一个啊、哦，先回答你狂犬病这个事情。当然没有说五十二年前的时候台湾曾经有，后来就扑灭了。那那个时候扑灭，其实在那个时候日本也有狂犬病，台湾也有。那那个时候就是打疫苗，打疫苗就是鸡。那个，因为那时候台湾也死掉了七百多个人嘛，哦，然后打疫苗就是狗，我们家家那个什么那个家猫狗的那部分都打疫苗，久了之后，因为病毒我们要了解一个部分，病毒它不会附着，随便附着在灯上面或什么啦，只是可能我们碰它，它会在那边，可是一下子后来时间长了，它没有在宿主身上，它病毒还是会死掉，所以如果我们没有给它宿主，它没有太多的机会在那个部分，所以。狂犬病它有没有可能有机会扑灭，还是有可能。那后来为什么再产生？又狂犬病的那个病毒又来？我老实讲，那一定是走失了，一定是走失。台湾跟中国其实是一个很大的毒窟，哎，真的是一个很大的毒窟。我们跟它那么近，我跟你讲，就很多不孝的
台湾的那些商人，就是硬要把他的那些动物把它组织到台湾来卖。诱花看起来很可爱啊，有没有人在养？有哎，有人在养诱花哎，有需求就会有走私。像台湾出现的那些，之前还有出现一个 H5N1 的那个病毒是什么？绿秀眼，绿秀眼，奇迪亚。他在中国大陆，他的都带带骨啊，他也也很多次都抓到一次了、啊，可是有多少已经进来在两店街里面都有，然后他又不会发病，他病毒就保留在那边，他有机会他就去变，就去闯，为什么都是走私？我觉得这是一件很可可恶的事情。然后谁要管？对不起，就是农委会房地产，那些隐匿疫情的那些人。许天来、王振的那些隐匿疫情的人被监察院弹劾了，他们说一次执照没被吊销了，他们还在那个位置。王振的，然后因为隐匿疫情，然后他前几天还是带着出来开记者会讲狂犬病毒。一个隐匿疫情的人，然后还还去去做防疫，你觉得他做得好吗？我绝对不相信啊！同一批人在做防疫，他当然做不好啊。好，那为什么狂犬病出来了，验出来要隐匿？因为这关系到他的官位啊。如果你今天是马英九，你看到那个谁陈宝基一天在出包，你会把他换掉，一定把他换掉。所以我跟你讲，陈宝基官位不保，他不要保机，他自己都快保不出来。<笑>就是这样子啊。好、哦，那接下来你说口蹄疫，我跟你讲，讲到口蹄疫就更有气。一九九七年那个时候，口蹄疫发生，那时候我刚好在民视，民视那年开台。我们就去跑那个口蹄扑杀，量之大，你看了真的很很，真的是很激动过这样子。然后后来开始打打疫苗，我跟你讲，在许天来局长还没有去接房检局局长那时候，有机会台湾那那一刻台湾有机会扑灭口蹄疫的。结果许天来跟陈武雄做了一件错事之后，台湾功亏一篑，因为你确定开始。所谓的拔针已经进入拔针期了，就是你打打疫苗是打到某一个程度，你要开始拔针，都不打疫苗，然后你不打疫苗的时候，是不是会偶发的疫情发生？你要看病毒在哪个地方，再去围堵它。所以这时候不应该要打疫苗了。可是因为陈武雄跟许天来当初是因为口蹄疫，一九九七年下台，他们怕他们有阴影，他们怕在爆发口蹄疫，他们会被人家拿来讲话，所以许天来跟。陈武雄就做了一个决定，再多打一针疫苗，完蛋了。你没有，你学过那个部分都知道，不能只打一针呐、啊。你都要拔针了，你要打，你也不能打一针，你打下去完蛋了，病毒又整个都不见了，你没有办法去围堵。到现在，整个口蹄疫苗，口蹄疫，口蹄疫的那个病毒，你根本完全没有办法。我跟你讲，菲律宾都已经封了，你台湾还没有封，你比菲律宾还不。都是谁？这些官员一把病毒引出来，很可恶。这是我回答你的问题，谢谢。我我这个不能做的秘密的一的时候，我有个问题就是，在最后面，在最后面，你导演有访问一个机场工作人员，是一嘛，对不对？一第一集，对。然后就是导演有说，就是。金融跟政府看起来是站在同一阵线，那然后可是就是金融有说这只是时间上的，那我想问一下，就他们稍微的纠葛关系到底是什么 ？OK， 好，哦，对，有你找个机会跟各位讲这个，其实哦，我为什么一直要立志当农委会的芒刺？有一个很重大的重点是，其实我很难过，因为我后面是整台疑难，我也是有有有一些亲戚在养鸡，然后在在在那个。非常难过的状况是，他们真的很可怜，很无奈。为什么？我举例来讲，农民为什么很可怜？第一个，如果我是种田的、种菜的，各位，我们来看，每一年都会重复的发生一件事情，叫做葱过剩，价格崩盘。好、哦，然后那个什么青椒崩盘，什么崩盘，高丽菜崩盘。可高丽菜崩盘之后，可能又几天之几几个月之后，卖高丽菜。一颗变成两百块，为什么会这样子？为什么盘商空台？好，中盘商空台对不对？中盘商空台可能它就是菜虫
你们知道高利贷怎么怎么样去炒到两百块吗？我跟你讲很简单，我们今天每一个人都有机会，都可以去炒，这是一个公开的秘密。我们今天每个人好几只，我们每个人几只两千万就好了，然后我们几只一亿啊，好，也许不用到那么多，我们就开始先去弃作，找到弃作高利贷的人，找这块弃作找好了之后，其他的钱呢？把这一期的高利菜苗全部买下来，下轨就好了。等到高利菜这一期起来，而且只要能把高利贷卖，就这么简单，也不用做排山，菜苗就可以炒了。我问他们的，他们说就是这样子。政府知不知道？那我又不知道，知道。还有，为什么大家都抢中冲，然后冲就价格崩跌？农民讲说：“哎，五年前是干做假呀。”所以我们一进长大腿都可以啊，那可是通常就价格崩跌。为什么不断循环这个事情？就回到一个部分，农委会的部门里面的功能都不彰显，这些部门应该都要裁掉了。第一个裁掉是什么？统计处，统计处统计应该做什么？你就是要把那些农农业种什么东西统计出来，让大家知道你公布上网啊，农民要做什么去查一下就知道哦，有多少人去种啊。对不对？你就不会大家一窝蜂去种吗？你为什么都做不到？这么简单的事情你都做不到？你这些单位是不是要把它裁掉？当然要裁掉啊！也许你想说啊，那个东西很难的、啊，哦，谁种什么什么，我怎么知道？好，那我反问你一件事情：那为什么在选举的时候，哦，这几期公民都，哎，这几名这种你打给农委会，选举哪里有票你都知道，什么农民做什么东西你就不知道？水利费。农会为什么都知道？那、啊、你种什么就不知道？这没有那么难的。你只要哪哪个农民听谁，你都知道。你你不知道他种什么，干嘛要困难？<笑>是不是要该废掉？如果你真的有建建建制起来，这个机会很难吗？不会很难吧？你这个就可以解决为什么不做。然后还有一个部分，讲到农民那个鸡蛋，你知道吗？如果我有六万只鸡。一个月的饲料钱要一百万，那搬家能给哈？一个月饲料钱一百一百万，好，一百万。如果我都我之前在那个 H 七点九的时候，我去跟农民聊天，我讲阿弟阿弟没听啊。讲政府拢讲讲 H 七点九是高病源，我讲伊是低病源的，阿弟咧估计 H 五二恐怕是低病源的，他才意识到很害怕。我讲阿婆，我讲伊，我今摆个两个后生读大学啊，怎么办？战战兢兢啊，就是两个战战兢兢啊。是无，大家大家不要讲讲，安尼很无奈的。我讲阿你哪拢不爱讲，阿你大家哪拢不爱讲，阿你不恶性循环。伊讲要哪讲？我只要一旦讲了之后吼，会发生什么事情？他说吼，会发生什么事情？很简单，六万只鸡啊，一竿生六万的。六万颗蛋，你说好不要每次生了生五万颗蛋就好了，马上就没有人来跟你收蛋了，马上没有人来跟你收蛋，你两天下来十万颗蛋，你放在那边，你该怎么办？你别别出去呢，啊，饲料一直加，一个还是要吃饲料呢，怎么办？他说为什么没有人来收？对，他说你讲的时候很快，那个那在那边马上讲，哎，多久哦？我我可以有些在讲，一定卖一千万。完全被掌控，谁在掌控？谁有办法掌控？农委会了。所以那个关系，其实农农农民就很生气，你知道吗？他说不得已，现在没有办法跟他站在一起，对不对？变成他的武器。什么时候真的面临生死存亡的那个关键，他们才会出来？可能就回到二十年前的五二零一样的时候，官逼民反。台湾人很善良。台湾人韧性很够，台湾人都会一一一宽容人家。可是我跟你，我必须要跟你讲，这些政府、这些官僚的那些恶习啊，他们就跟病毒一样，他们的本质都一样，只是形状不一样。很可恶，我就不公平。<笑>关于禽流感，美国的养鸡场它规模更大，那他们对于像这个病毒的检疫
跟控管，他们有没有一套跟台湾不一样的制度，或者说，当他们发生发现了确诊的高危险性病人的时候，他们的处理方法跟台湾又有什么？我我跟各位讲哦，台湾哦，我们为什么说台湾是独一无二的一个原因是这样子，全世界没有一个国家像台湾一样 ，H 五或 H 五型的哈 ，O Y 一或世界动物卫生组，呃，说世界卫生组织说 H 五型或 H 七型这两种禽流感病毒你要特别小心，因为你不能让它存在这个环境里面，因为它很容易变，台湾就已经证明给你看了。可是，在台湾周遭的国家，日本、韩国那些国，不要讲说中国了，日本、韩国他们怎么样处理，你知道吗？日本以日本来讲，如果发现 H 5型的禽流感是低病源，一律扑杀。日本是一律扑杀，因为他不要提供宿主让你变。如果你发现抗体，抗体哦，不是分离到病毒，是真正真正到抗体，它叫做清查。所谓的机场就是，如果这个机场五万只肉鸡马上围起来，集体屠宰，指定屠宰、消毒，然后这些肉去上市，看要做罐头什么方式去做，就是不要病毒让它在在在那个宿主里面，然后消毒，然后完了之后，然后再重新让你复原，这是低病源，它都不会让它留在里面。可是台湾的高病源，它就跟你讲成是低病源。那低病源呢？他就跟跟你讲说没有关系，结果呢就是这样子啊！你看到的是什么？连九幺零就带坏了。美国也是一样，高病源一定扑杀，低病源就是指定屠宰。全世界没有一个国家像台湾一样是不处理的啦。唯一那个官员都跟你讲说，有有一个地方叫做南非，对，南非那个叫鸵鸟，因为鸵鸟是高经济动物，这是第一个。第二个是鸵鸟不会排。毒不会排出来，它保毒不会排出来，所以鸵鸟他们也是指定屠宰，唯一就一个南非。那台湾你为什么都要跟人家穿不一样？就是这些官员穿不一样，常常去研读那些什么那 O I 的规范啊，什么根本没有美澳标准，他要硬跟你讲说有美澳标准，叫他拿出来，他也拿不出来，就是这个样子，就没有没有，这很夸张啊。全世界没有人像台湾这样搞的、啊。我今天以前，我很担心说，呃、嗯，这个这个以前的这个法律条款，呃、嗯，是会让你先。走向同流合污，还是呃，这个这个真的能够继续干满事？但是就是从你的这样子的看你的影片看起来，我就觉得你现在现有的这些记录，对我来讲，我的感受是一点都不重要。为什么一点都不重要呢？你也提到了。真正的货源是国民党所应用下的社会控管。那这个社会控管体制的状态下，这一些呃，不要说用黑吃黑这样子的术语来陈述，但是你也看到了这这这一方块，那这一方块。你敢报吗？为什么不敢？还是你不知道该报？谢谢。呃，也许是我是记者出身，其实我手上的资料啊，也许你可以讲说是弹药，还很多，可是有些东西都还不成熟。因为毕竟你今天要去指控一个农委会也好，或指控卫生署也好，要有相当的证据。有些我必须要讲，有些证据还不够完善，所以没办法去做。如果我今天能够把那个结构的那个部分全部呈现出来，我现在现在在这边跟你讲，因为没有涉及到说谁谁谁
这是我们在做调查的那个过程当中会有一些讯息进来，那个脉络你大概可以清楚。可是如果要拿来当成指控那些证据，应该还不够。因为你你必须要找到第一个当事者来愿意来出面跟你讲，在我在做那个部分的时候，很多人都不愿意出来讲。就像我刚刚跟你讲的，我去跟那个农民谈过，你愿不愿意接受我采访？他说不行，因为我还有小孩要念大学，我的大米卖不出去，他们遇到这个状况。我很多时候在做研究、做采访、做报道的时候，就会遇到这个状况，就如同你要找一个证人，你、嗯、他为什么愿意出来？这个部分大家都没有考量，这是第一个。所以，如果可以的话，我相信我会继续做下去。那你第一个，然后说会不会朋友很多？我想，我不需要跟你讲，我不会。好、哦，为什么我这样子肯定的讲？第一个，我从两千零八年离开主流媒体之后，我以前在主流媒体的薪水，我跟各位讲，真的很不错，非常不错了。我现在。去，我现在唯一的骗子的经费来源只会有一个地方，应应该讲说两个地方。如果我去公共电视提案、记录观点提案拍纪录片，比如说我现在还有拍另外一个纪录片叫做《苹果的滋味》，是谈离经的一传媒在台湾这十几年的对台湾整个影响，那个可能八月底会完成。这个纪录片我是去公共电视提案，他会给我拍拍那个什么说那个制作的费用都有。如果我这样子维持，如果是可以三年拍两部的话，然后我自己去去去做这些事情，我感觉一个月大概会有两两万块的工钱，啊、哦，一个月大概会有两万，比二十二个月还要少，那<笑>比二十二个月要做的事情还要多，可是我甘之如饴，因为有家人的支持，好、哦，所以我持续的去做这个部分，不能做的秘密一结束的时候，有一个朋友。他来找我，说台北市文化局有一大笔钱，有一个预算，有一个案子，你要不要去做？很多钱。我第一个跟他讲说，对不起，我两千零八年离开这个体制里面，我就是讨厌那个部分。我现在拍纪录片，公家单位、政府的案子，我一开始碰，完全不碰。因为你碰了，很多人讲说你去用啊，你拿公家钱来骂公家，这样很很屌啊。我说不要，人家一定会讲说，你看你会人，你去打政府就是为了要拿案子，会不会？一定会有人讲这样子话。当然，你可以花很多力气去解释，人生那么短暂，你还要花那么多力气去解释，你就不要去碰，他去碰解释就不会有这些事情了。所以这是我的坚持，啊，这是我的坚持，所以我不会去碰。然后后来。接下来你讲说那个重东西重不重要？因为还有很多东西，有时候我都觉得说哦，我在做的事情就是如同一个拼图而已。如果一个新闻事件的一个真相，它是一个二十块的拼图才能够把它拼成一个原貌是这样子。我今天做的也许是只有其中的一块，这一块没有办法让整个真相呈现，可是它有没有贡献？有没有价值？绝对有。因为你把它这一块还原到它应有的位置的时候，别人可以透过你那个外面的形状，再去把其他的那个拼图把它拼上去。如果你没有去做这个部分，它没有一个一个所谓的依循的部分，能够去确认说第二块要拼在哪里，第三块要拼在哪里。我这是我我对我自己的一个想想象跟一个看法，不知道家长你们如果能够了解，对，谢谢。台湾是吗？你台湾当这么久啊？啊，我是说观念哦。如果把它量化的话，你认为，呃，哪一种观念量化的程度哈，越高越比较欣赏，越越受大众传播媒体要欣赏，谢谢。哈哈哈哈哈哈哈！哎，这个很难量化哦。不能做的秘密哦，很多朋友讲说哦。你电影就好看啊！我讲干哪好看？伊讲哦，这纪录片哦，那剧情片我讲对，因为哦，迄演员那边甲训练伊就做够紧，我讲那边有够厉害啊！就充满了张力，因为什么？他们做的事情匪夷所思。<笑>我讲你讲不？啊，其实哦，不只是农委会了，很多部委都一样啊
你看那个啥，那个刘振龙，老师啊，对不？到处都一样哎，天赐两机啊，是上天给的机会。有，哎，所以讲我们这边来讲一下他们的。那我呃，如果朋友有问题，可以先等一下。我想问一个事情哈，就是说，像李亮刚刚也说要先往后吃嘛。对，那有的人可能自己会来找你聊天。我等一下大家结束还可以留下来，然后有问题还可以再问。那但是呢，对于那些可能自己就默默想去复制，然后想自己跑去整干点什么事情的，你要怎么建议？我觉得哈，其实现在我我讲说这两年台湾的公民社会其实有在长大，真的有在长大。我觉得这很好，这是一个多元的民主、多元的社会里面必须要有的一个部分。我觉得我们现在缺一个平台。你说，假如说 Facebook 有啊，有平台啊，那那个按一个赞之后，你很快就会忘记了啊。那个不算是一个很很强而有力的平台。所以我看到七鹏，我觉得，比如说我我不是，我就想说，看到只有我们这样的一个环境啊，不管是怎么，有很多的地方，我觉得某个程度来讲，也许啊，如果可以的话，我们把它变成一个平台。然后，如果在每一每一次的，也许我我不知道这个，也许可以去想象一下。如果我们大家都愿意去做，或者你有什么想法的时候，搞不好在那样的一个平台里面，你去讨论的时候，你去提出来，也许通过那个过程，就有会也志同道合去做一些什么事情。我们现在欠缺的是一个平台，好，所以我我觉得，如果我们可以慢慢去做那个平台，然后比如说，你有很多的讯息，有很多的 resource， 然后有很多的的想法，就有比较有可能去实现它，因为我们汇集的力量。无力者全部会集结，一定会很有力量。平台会变成一个很重要的一个地方，哦，因为你自己想，也许会有盲点。如果那两个人、三个人有不同的角度去看这些事情，有不同的方式去去用一些比较有创意的方式，我觉得那是有机会的。好、哦，也就是说，希望能够有再去创造出新的品牌来，让。想从事这方面的事情的，我觉得那个平台也也许不是一个所谓的一个媒体哦，哦，也许是比如说像折舞折舞的这样的一个环环境里面，比如说也许哎，搞不好每个礼拜我们，比如最后的几分钟，或者大家交流，然后去谈什么事情都有可能，我觉得可能性太多了，好、哦，都有不同，比如你每天不同的主题，就如同很多大哥讲的。你每每个礼拜谈的那个部分里面，都一定有很多的故事，有很多的不能说的秘密，有很多的调查，很多不为人知的秘密在里面，我们都可以去做。因为比如说，就我们一个影像工作者来讲，或者一个记者来讲，他所接触的并不是那么广泛。到目前为止，我可能因为盯农，我会盯的比较紧。哦，所以可能现在我的我的做法就是这样子。我现在可能以前在农委会的那些记者，他比如说李慧仁这样怪怪，好、哦，从两千零零六年、零八年开始，我就追着农委会跑，然后他们就说一定公司话听我啊。那后来他们现在知道，有时候他们不懂，他们会来问我，我都很愿意花一个小时、两个小时去跟他们讲一件事情，解释这个事情可能不是那个样子，不是官员他在骗你，为什么我会花很多事情解释给他听？目的只要他不要传递一个错误的讯息。那就很好。那、啊、如果讲完之后他能够了解，然后再去做不同的角度，让这个事情的真相更完整，我觉得那最好。最差最差不要被官员骗。好、哦，那久久了之后，我我觉得还是会有那种互信的基础，甚至有时候我觉得说会有一些策略联盟、策略联盟的这样的一个方式，现在就有，好、哦，就有一些策略联盟的一个方式，然后去让整个真相把它浮现出来。那如果刚刚你讲的，如果我们在座的都想要去做什么事情，我我相信有这样的一个平台，那个平台也许透过聚会、透过分享、透过讨论，还是会去去有一套运作出来。对，好，谢谢。呃，两位，呃，前面这位先生在哪里？导演你好，就是刚第四号的那个影片讲是否印象很深刻？然后想要请问，就是你自己的心路历程。第一个是当你上咨询台的时候，说出这是一个最大失误，然后有一位突然转身回去，带给你那一句话的那个，我相信你内心应该有感受。然后第二个是你在
。后来立法院不是调那个放录音带，然后当播放到他确实有说谎的那一个几秒之后，就想听你当下心里面的感受是这样，因为纪录片可能是呈现客观的事实，没办法听到一些你主观的感觉。因为我发现就是你最后面一句话就是说你悄悄的离开立法院，那个悄悄的应该有什么弦外之音这样。对，然后听你的分享。<笑>其实我悄悄的离开，我是悄悄的去一个地方。我跟另外一个地方有约，黄文礼，台联的黄文礼，我跟他约了，约好了。其实那个时候，其实我还是他手上有些资料，我是主张他跟他们去确认一些事情。因为接下来那个部分，如果我没有离开，媒体一定会来找，会来找我，就先离开了。我觉得不要让你去找徐天来就好。真的没有，那那个真的因为很清楚，不需要你再去多讲什么了，我都知道了，我就离开，因为我有事情，我觉得更重要的，我要去做更重要的事情，而不是去上媒体去再去去反驳他，因为不清楚啦、啊，证据都确凿在那边了，不需要再去讲什么。那其实在这个过程当中，我觉得很有趣，跟各位分享啊，呃呃，还有另外一个部分，你讲说那时候他来呛我说不要乱讲话，我心里面当然。<笑>可是后来那个录音带播出来，当然很爽啊！哦，当然是这样子啊。那我后来，我我就说分享一个部分是是，很多人讲说哦，你个人啊，你好多心，有被污名啊，被探子啊，被受灾啊，哈，被被 DVD 开始 DVD 或几千几有一个，哦，然后被被疫苗，还有人讲说我要去卖疫苗，天啊，我妈呀！他想说你去赚很多钱呐、啊，好、哦、像那个不能说的秘密了。然后那些贪鬼情侣跟他会不会？我说对，我有了，我有拿到钱了。那时候哈，因为那时候发生事情的时候，很多政论性节目，我去上过几个政论性节目，好、哦，台湾性节目。我本来不去，可是他们会讲说，可是那个农委会谁会来？我说好，我一定要去。<笑>为什么？因为如果来宾主持人他们一定都不同意，就会被骗。所以他们到，我就要去到跟他们对干，就这么简单。然后后来他们被被被骂了好几天之后，然后农委会就规定不准，每个人都不能再上节目了。我很开心，因为我终于可以上节目。对，好，大大概我大概有拿了几天的通告费这样。这是，哎，不能说的秘密有赚到了，可是我花的远比这个多很多很多很多。我个人认为啊，今天来我们最大的收获不是什么病毒了，什么禽流感，今天最大的收获是从你导演身上看到“正义感”三个字。然后我要补充，要有行动力。我今天为什么带这件衣服来？这件是我最喜欢的衣服。但是昨天我碰那个街有七十岁，我昨天连续碰他到三次，我想帮助他，但是我身上跟他一样，我不是退休人士，不是失业人士，为什么？因为。看到很多职业，我他们的工作环境越来越恶劣，什么 ISO 九零零一的的的厂商都是骗你的，对吧？都破西瓜破到最后你吸水啊！所以说，新冠、说我为什么在大陆会被坑，会被人家说我养猪，这都有原因的。他先坑别人，新诶、欸、新冠为什么被大陆什么呢？关，光诶那个白宫被关，被被抢过去。那台湾就在做恶，他台湾做这种是剥削劳工的事。我做他的保全，还要去找良民证，去维修水电，还找哎申请良民证，然后没有盖水印的哈，啊，抵薪水啊、哦，给你三万，实际上他把你报税是报三千四百块，他就要要逃漏税金，到过期过你来把他日夜轮班，负责收我旁边那个华纳维修旁边那一栋，我做了两个半月做不下去，那那一栋也是，反正该保养的都不保养，所以来。市场会烧掉，只是说因为我心里有数了，啊，只是说我们先早离开，免得说变成一个共患，哦，所以说，但是我说的，我跟各位讲，我经常我在剩下不到一百块哦，我都不会紧张，我说一百块我要用最最大的效益，做一件对社会有益的事。三十年前我就做过啊，啊、哦，因为我看中华路旁边栋最雄壮的建筑物，我不知道它是什么机关，但是我喜欢它破旧，我觉得不看不下去。我就到我到邮政博物馆下车就把它写挂号去，但是我知道地址啊，中华路第一街啊，原来是台北市国税局。我写挂号去，我写挂号去给他们说，我请不能这么旧，这这是对的
，对来讲，一个守鬼的建筑就有破旧国旗，没问题。但是我觉得，我不是要标榜，只是说有这一感之后还有行动力。虽然你口袋，哦，昨天我本来这个节友问他有没有吃饭，我想说帮买个，就在这好像这前面而已。我想说，我自己跟他泥菩萨过江，我我那万一我要惹上麻了怎么办？我说今天都带身的衣服，我等天早上看他一定在附近，我把我最喜欢的衣服送给他。对不对？就是说，大家要行动力。谢谢，谢谢。我们的时间不多了哈，那你最后有没有什么说要行动力吗？所以等一下大家如果有想问的，就是拍片啊，或者跟这个秘密本身有关的事情之外，对于只是观众的人，啊，就是说，你就网络上看片，买片回来看，啊，或者是今天来听。讲讲过去其他场，就单纯只是听，但是如果没有那种打算，或者也没有那种空间，能够去在影像上去做其他做的事情，就无法复制到他身上啊。但是他毕竟也看啊，他对于这样比较大的呃观众一样，也也许哦，我有一个东西我，我有一个的比喻，我常常跟很多人分享，我愿意在这边再跟各位分享同样的。呃，为什么两千零八年我会离开主流电视台，然后离开？有有有几个原因呢、啊？我记得我的第二个生日是二月十二号，啊，第二个生日，你我我,<笑>我的第二个生日是二月十二号，为什么？二月十二号跟连生我的第一个小孩生日，也不是同一天，另外一天生日。为什么？那一天呢？一应该同一天呢。那一天呢？连生我们当第四当爸爸，连战当爷爷。那天我还在电视台里面工作。然后那一天呢，是我休完假之后，休完很长的假之后回来上班。那一天我提出辞职。好，为什么我说休完很长的假是在？前一个半月，那有一天，我接到我姐姐的电话，说爸爸在急诊室抢救，急救插管急救，因为我爸爸就呃心那什么心率不整，导致心肺衰竭，然后去急救，然后是晚上大概十一点多的时候，然后去急救的时候，妈妈呢没有第一个时间告诉我，因为她她想说你是当记者，然后工作非常不稳定。累。如果妈妈想说，如果这时候告诉你，一定会赶回来。然后我从台北到到彰化，大概也要三个多小时。你回到家会满掉，就不一样。妈妈就决定叫家里面都会然后给我跟我弟弟。到了隔天，我们都上班的时候，妈妈才打电话给我，我们再回去。你可以想到，我说我们的父母亲其实是这样的替我们着想。然后后来我就赶回去，然后在家务病房看到我的父亲，我几乎认不出他。他很 weak， 然后非常 weak， 然后非常的小，小到你你你你仔细，我我相信，如果每一个人仔细的看你的父母亲，你都会发现说，他是我的父亲，是我的母亲吗？因为印象中的爸爸妈妈，妈妈可能就还是那种风，非常真的是很漂亮的时候，爸爸就是很护卫整个家的那个样貌。那一刻，你突然发现说，爸爸整个人很 QP， 然后我那时候真的呃非常非常的难过，然后我就不断的就在家务病房的时候陪我爸爸，然后爸爸从家务病房到普通病房，后来很幸运出院了，这几个半月的时间，我就完全都不愿意去读书，就开始请假，然后到过年之后，我就一直在陪我的父亲，然后在那段时间，我就一直在想说过往的。这些日子啊，你都在追求，你觉得说，你不要讲说是事业啊，或者是什么啊，你在做的事情，我开始不断是想说，这样子有价值。虽然你在做记者的时候，当记者的时候，曾经还是有写过，还是有做过一些还不错的报道，可是，在那个比例上来讲，还是少少到不行，因为你为了。这个工作为了这样的一个一份薪水，为了这样的一个一个职务，你可能还是要去应付很多长官交代的那个部分。扣掉你觉得还做做得出来的报道还不错的，可能只有十分之一不到。然后你失去的是什么？你
父亲慢慢衰老的这一段，我完全都不知道。然后你的亲人离死亡那么近的时候，其实我我我当下，其实我真的很害怕，我很害怕我我会失去我的父亲。你看到死亡离你的亲人那么近，你也意识到说，其实你自己离死亡也很近。如果我们每个人都可以活八十岁。我那年就刚好四十岁，人生过了一半，八十岁的一半。你未来的四十年扣掉你没有办法走路的那那个部分，还有多少时间？你还赶快想要去做什么事情？如果我还是做过往的那些事情，我很害怕。到新新疆救护那一刻，你可能会失望，你可能会后悔走,走这条路。对，原因是什么？过往的我们太注注重结果，那个过程都忽略了。我觉得这是很重要的。如果我们如果各位每十年去审审视你过往的十年做了哪些事情，你开始会确认这十年来之后这件事情有没有有没有价值，有没有那个。我常常举一个例子，就是说，如果人我们的每个人是八十岁，你人生的终点是在总统府。而你现在人生四十岁，你走到了景福门，景福门这个点，请问一下，你要如何走到你人生的终点？很多人会讲，这简单的不一定有啊，一滴行啊，开到一滴行，开到总统府就对啊，对不？我行未过对不？去嘛，去嘛，有警察啦，有警察，有宪兵便衣对不？哦，你讲无啦，听候，咱就喂。我抗争的时候，那就当第二挂。哦，反正银控两兆，共再兆的时候，那个两个都好啊。很多人会这样子啊，对不对？不管我的事，我在旁边管都好啊。红虫也弄一共两亿啊，对不？不甘心啊，巨马会拿走啊。我们再走过去就好了。我听你讲说，绝大部分人都会觉得说，这一是一条康庄大道，很好走，走到你的人生终点。没有错，我不可否认，它是一条最好的道路，最平。专带完上二楼就去开到了，因为一定要袂当行，因为袂当行，所以讲吼，比高速公路较好。对，它是一条康庄大道，可是你走到你的人生终点，你不会有惊喜，绝对不会有任何的惊喜。你会说导演，那你要怎么走？很简单啊，你可以往往左边走，往右边走啊，你走右边，走到哪里？右边第一个你碰到的是台大医院，对不对？台大医院你看到什么？你就会看到跟我在医院里面看到爸爸的那个状况一样，你可以看到生老病死，你可以看到重生的喜悦，这个是你在台大看不到。你再往前走，你可以看到什么？看到教育部，对不对？接下来第二个好像是教育部嘛。你看到的，哎，你又看到洪崇业跟陈伟霆在那射飞机，<笑>对不对？我我常常想说，对了，现在啦，好了，我们才刚好现在有多少人在助学贷款？真的，你可以看到这群学生愿意去做这些事情，愿意去争取这些事情。你可以看到这些官员的嘴脸。你再往前走，再走到哪里？走到立法院。我常常在立法院那个济南路跟那个中山南路那边，我常常有一个画面，我非常感动。中国一个地方。是吧？济南教会。哦，好了，讲话那个一样啊，就在那边了。我不要讲的不是教会，我讲说在那个济南路跟，或者是那个什么中山南路口那边，公投处针对的一些朋友，刮风下雨，他们就搭着公车在那边，那个旗子都被雨淋到烂掉了，他们还是坚持在那边，即便你的理念跟他不同，你都会被他感动。然后我、哦、你还可以看到一些很多人为了他的坚持，他这边做一些抗争。你再往前走，还可以看到没有牙齿的老虎，检查员，对不对？再过了一个行政院，你还可以看到什么？行政院的侧门那边，如果你很快速的经过，你从来不会看到有一对兄妹每天都在那边抗议。抗议完之后，红虫院又来了，他们又把他站在那边，然后搭了一个棚子在那边，他们一起抗议，好热闹。我的意思是说，这些东西是你走海道绝对看不到的。你再左转到中孝东路、中孝西路的话，走到捷运的二号路口下去
你看到了什么？看到那些脑筋麻痹的朋友在卖卖太阳花，用他的力量在卖太阳花，对不对？你再从八号出口走公园路，走到二八公园，你看到了什么？看到历史的教训，对不对？然后你再慢慢慢走，从走走到崇光府的车门，如果是你要选择哪一幅，我绝对不要选。因为我们太，我们太在意那个结果、那个过程的美好，你反而都感受不到了。当你有一个很好的植物赚了很多钱，然后那一天要讲即将中中的时候，你不会有记忆，你的记忆只有树枝，很可怜，都不一样。对，这是我跟各位分享，谢谢。大家还可以留下来，我们这里应该可以留到晚上，对不对？通常到一点过都还可以到。<笑>那所以呢，呃，我们那明天呃的活动，明天下午，呃，我们有一个呃，六点中国的读书会，它主题是“收笔”，主题是那个“世界体系中国崛起与台湾价值”。那是有一个那个叶宏正老师，然后他会来讲。那所以如果大家有空的话，然后可以一起来参加那一些交流，因为这是一个一系列的读书会，那这是第四场是这样子。那欢迎明天大家下午两点啊、嗯、到五点都有开放，谢谢。好，那今天就先谢谢大家。